ব্যর্থতা এটা নয় যে আপনি চেষ্টা করেও আপনার লক্ষ্য অবধি পৌঁছাতে পারেননি ব্যর্থতা তো সেটাকেই বলা হবে যখন আপনি অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখবেন আপনার জীবনে কোনো লক্ষ্যই ছিল না আমাদের প্রত্যেকের উচিত বড় স্বপ্ন দেখা কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে উচিত সেই স্বপ্ন অবধি পৌঁছানোর জন্য ছোট ছোট লক্ষ্য স্থির করা স্বপ্ন যদি একটা বিশাল আকার ফলের গাছ হয় লক্ষ্য হলো তার বীজ আমাদের বিলিফ সিস্টেম হলো সেই জমি যেখানে সেই বীজ বুনতে হবে আর সেই জমিতে দেওয়া জল এবং সার হলো স্বপ্নের জন্য নেওয়া আমাদের অ্যাকশান এই তিনটে জিনিস যখন একসাথে মিলে যাবে তখনই স্বপ্ন নামক বড় গাছ আমাদের মিষ্টি ফল উপহার দেবে সাকসেস পাওয়ার জন্য লক্ষ্য স্থির করা ততটাই জরুরি যতটা বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন নেওয়া জরুরি আমাদের আজই নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত আমাদের লক্ষ্য কি আমরা কি আদেও কোনো লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করে জীবনের সামনের দিকে এগোচ্ছি কারণ লক্ষ্যহীন মানুষের জীবন অনেকটা সেই শুকনো পাতার মতো যাকে নদীর জল যেদিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সে সেদিকেই ভেসে চলে কথাগুলো একটু কঠিন হলেও এগুলোই জীবনের চরম সত্য আর অন্যদিকে এটাও সত্য যে আমাদের স্বপ্নের ধনুকে যদি তিল লক্ষ্যের থাকে তাহলে নিশান আর সাকসেসে গিয়েই লাগবে লক্ষ্য বিনা স্বপ্ন আর ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্নের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই দুটোই মাঝপথে ভেঙে যায় আপনার মনে কখনো না কখনো একটা প্রশ্ন নিশ্চয়ই এসছে সেটা হলো আমরা প্রত্যেকেই নিজের জীবনে পরিশ্রম তো অনেক করি কিন্তু মাত্র কিছু মানুষই কেন সফলতার সাত পায় এর উত্তর হলো পরিশ্রম যদি সঠিক জায়গায় না করা হয় তাহলে সেই পরিশ্রমের তেমন কোনো দামই থাকে না আর এই জন্যই আমাদের প্রত্যেকের লিখিত গোল থাকা খুব জরুরি অন্য কাউকে দেখানোর জন্য নয় নিজেকে টাইম টু টাইম রিমাইন্ড করার জন্য নিজের প্রোগ্রেসের সাথে কিছু সময় পরপর মিলিয়ে নেওয়ার জন্য যে আমি সঠিক পথে পরিশ্রম করছি তো আপনার কাছে যদি একটা স্পষ্ট লক্ষ্য থাকে তাহলে সেই লক্ষ্য আপনাকে কখনোই জীবনের রাস্তায় হারিয়ে যেতে দেবে না স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ছেলে একটা ট্রেনকে দেখে একজনকে জিজ্ঞেস করল দাদা এই ট্রেনটা কোথায় যাবে লোকটা ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল আপনি কোথায় যাবেন ছেলেটা বলল আমি জানি না আমি কোথায় যাব তাতে লোকটা উত্তর দিল তাহলে আপনি যে কোনো ট্রেনেই উঠে যান কোন ট্রেন কোথায় যাবে তা জেনেই বা আপনার কী লাভ আমাদের মধ্যেও অনেকেই এরকম লক্ষ্যহীনভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি কি করছি কেন করছি যে কাজটা করছি সেটার মাধ্যমে কোথায় পৌঁছাতে চাই সেটা অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয় কিন্তু এভাবে জীবনটা কাটালে আমাদের সামনে দিয়ে অনেক অপরচুনিটি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায় যেগুলোকে আমরা চিনতেই পারি না কারণ সেগুলোকে চিনতে হলে একটা নির্দিষ্ট গোল থাকা খুব জরুরি আর একটা সঠিক সুযোগ যে কোনো মানুষকে এতটা সফল বানিয়ে দিতে পারে যতটা সে হয়তো নিজেও কল্পনা করতে পারে না তাই আজই নিজেকে প্রশ্ন করুন যে আপনি নিজের জীবনটা কিভাবে কাটাতে চান সেই শুকনো পাতার মতো যার কোনো সঠিক কিনারা নেই নাকি সেই তীরের মতো যে ধনুক থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের নিশানায় গিয়ে লাগে প্রথমটা আপনার উত্তর হলে জীবনটা যেভাবে কাটছে কাটতে দিন আর দ্বিতীয়টা আপনার উত্তর হলে আজই খাতা পেন নিয়ে বসে নিজের লক্ষ্য স্থির করুন আপনার দেখা স্বপ্নের ধনুক থেকে বেরোনো তীরও একদিন অবশ্যই সঠিক নিশানায় লাগবে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য স্টে হ্যাপি স্টে হেলদি অ্যান্ড স্টে মোটিভেটেড